ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసి నెల రోజులు కూడా ఇంకా పూర్తి కాలేదు ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు గత నాలుగైదు రోజులుగా ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి తీరు చూస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తోంది గత ఐదేళ్లుగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం హయాంలో జరిగినటువంటి అనేక అక్రమాలు దాదాపుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మరుసటి క్షణం నుంచి కూడా అధికారులతో సమీక్షా సమావేశాలు జరుపుతున్నప్పుడు గత ప్రభుత్వంలో జరిగినటువంటి పథకాల అమలు కానీ పాలన తీరు కానీ చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందాలు కానీ చేసినటువంటి భూ కేటాయింపులు కానీ ఏ విషయంలో అయినా సరే సమీక్షలు జరుపుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక అవినీతి పుట్టలు బద్దలవుతున్నట్లుగా అనేక విషయాలు ఈ రోజున వెలుగులోకి వస్తున్నాయి అనేక విషయాలు ఈ రోజున అధికారులతో పాటుగా ముఖ్యమంత్రిని కూడా చాలా ఆశ్చర్యపరుస్తున్నటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి రాజధాని పేరు మీద కావచ్చు పోలవరం పేరు మీద కావచ్చు విద్యుత్ ఒప్పందాల పేరు మీద కావచ్చు భూ కేటాయింపుల పేరు మీద కావచ్చు ఇంకా అనేక విషయాలు ఈ రోజున మట్టి ఇసుక ఏది కూడా వదలకుండా ఈ రోజున చేసినటువంటి ఒక లక్షల కోట్ల రూపాయల అవినీతికి సంబంధించి అనేక విషయాలు వస్తూ ఉన్నప్పుడు వాటిని పరిశీలించాలని వాటిని సమగ్రంగా పరిశీలించిన తర్వాత ముందడుగు వేయాలని చెప్పి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిర్ణయం తీసుకుంటే ఒక ముప్పై అంశాలని పరిశీలించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగినటువంటి అనేక విషయాల మీద ఒక సమీక్ష జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనే దానితోటి కేబినెట్ సమ్మె కమిటీ అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేసి ముప్పై అంశాలు పరిశీలించాలని చెప్పి చెప్తే దానికి ఎందుకు కూలిక పడుతున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అనేటటువంటిది అడుగుతూ ఉన్నాం ఈ రోజున మీరు అవినీతి చేయకపోయి ఉంటే మీ పాలనలో అక్రమాలు జరగకపోయి ఉంటే ఎందుకు ఇంత ఆవేశపడుతున్నారు అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం ఒక పాలనలో ఒక కొత్తగా ముఖ్యమంత్రి పరిపాలన చేసినటువంటి సందర్భంగా కొన్ని విషయాలని పరిశీలన చేయాలి సమీక్షించాలి అని నిర్ణయం తీసుకోవడమే మీకంత కంటగింపు ఎందుకైంది ఒక ఉక్రోషంతో ఒక భయంతో వణికిపోతూ ఈ రోజున ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం ఇవాళ విద్యుత్ ఒప్పందాలకు సంబంధించినటువంటి అనేక అక్రమాలు ఈ రోజున ముఖ్యమంత్రి గారు చాలాసార్లు మాట్లాడారు దానికి సంబంధించి నిన్న కూడా సమీక్షా సమావేశం జరిగింది అధికారులకు సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాలని పరిగణలోకి తీసుకుని వారు చెప్పినటువంటి అనేక విషయాలని పరిగణలోకి తీసుకుని మొత్తం కూడా దీన్ని సమీక్షించాలి అనేటటువంటిది ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ రోజున దాదాపు పద్దెనిమిది వేల కోట్ల రూపాయల బకాయిలు మీ మీ ఐదేళ్ల పాలనలో విద్యుత్ ఒప్పందాలకు సంబంధించి కొనుగోళ్లకు సంబంధించి ఉన్నాయి అని అంటే మీరు ఏ రకంగా ఈ వ్యవస్థను భ్రష్ పట్టించారనేటటువంటిది అర్థం కావడం లేదా అప్పులు ఆంధ్రప్రదేశ్గా మార్చేశారు ఇవాళ ఎప్పుడు కూడా గత నలభై ఏళ్లలో చేయనటువంటి అప్పులన్నీ కూడా ఈ ఐదేళ్లలో చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పులు ఆంధ్రప్రదేశ్గా మార్చేశారు దాదాపు రెండు వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయల విద్యుత్ కొనుగోళ్లకు సంబంధించినటువంటి ప్రజాధనం దుర్వినియోగమైందనేటటువంటిది ఒకటైతే పద్దెనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు ఇంకా మీరు బకాయిలు చెల్లించాల్సి ఉంది అంటే ఒక ఈ ఒప్పందాలలో మీరు అవినీతికి పాల్పడమే కాకుండా మొత్తం విద్యుత్ సంబంధించినటువంటి రంగాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసే విధంగా విద్యుత్ రంగం కుప్పకూలేటటువంటి విధంగా మీరు నిర్ణయాలు తీసుకున్నటువంటి ఫలితంగా ఈ రోజు మొత్తం విద్యుత్ రంగం సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటుంది ఒక కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి రాష్ట్రంలో ఈ రకంగా మీరు అన్ని వ్యవస్థలని కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే రాష్ట్రాన్ని రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వ్యవస్థలని కుక్కలు చింపిన విస్తరలాగా మార్చేశారు ఈ నెల రోజుల వ్యవధిలో ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొత్తం కూడా అన్నిటినీ ఒక రూపానికి తీసుకురావడానికి అన్నిటినీ సమగ్రంగా పరిశీలించడానికి ఒక క్షణం కూడా వృధా కాకుండా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లతోటి అందరి అధికారులతోటి అదేవిధంగా అందరు మంత్రులతోటి ఈ రోజున సమీక్షిస్తూ సరైనటువంటి నిర్ణయాలు ఎట్లా తీసుకోవాలి గతంలో జరిగినటువంటి తప్పుల నుంచి పొరపాట్ల నుంచి అవినీతి నుంచి అక్రమాల నుంచి ఈ రాష్ట్రాన్ని ఎట్లా బయటపడేయాలి అనేటటువంటిది ఆయన తపన పడుతూ ఉంటే ఈ రోజున మీరు ముఖ్యమంత్రి అనేటటువంటి గౌరవం కూడా లేకుండా ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారు ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి స్థానం ఇది నూట యాభై యొక్క ఎమ్మెల్యే స్థానాలని ఈ రోజున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇచ్చారు ఎలా ఇచ్చారు భారీ మెజారిటీతో ఇచ్చారు అందులో కూడా మీరు గెలిచినటువంటి స్థానాలన్నీ కూడా అత్యసర మార్కులతోటి అత్యసర ఓట్లతోటి మీరు గెలుచుకుంటే 
బ్రహ్మాండమైనటువంటి మెజారిటీతోటి ముప్పై వేలు నలభై వేలు పాతిక వేలు మించినటువంటి మెజారిటీతోటి ఈ రోజున నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలిచారు ప్రజలందరూ ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేటటువంటిది ఒక బలమైనటువంటి ముద్ర వేసి ఎన్నికల్లో గెలిపిస్తే ప్రజాస్వామ్యాన్ని అంటే గౌరవం లేనటువంటి మీరు ప్రజలంటే గౌరవం లేనటువంటి మీరు ప్రజల తీర్పు అంటే లెక్కలేనితనంతో ఈ రోజున ప్రజలు అంత గొప్పగా గెలిపించినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కనీసం గారు అంటానికి కూడా మీకు మనసు రాక ఏకవచనంతో మాట్లాడుతూ ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క వీధి రౌడీలాగా ఈ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతున్నారు ఇది ధర్మమేనా అడుగుతున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి నాయకుడు బ్రహ్మాండమైనటువంటి మెజారిటీతో ఈ దేశంలోనే ఎవరికి రానటువంటి యాభై శాతం ఓటు బ్యాంక్ షేర్ తోటి ఈ రోజున ఆయన ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో కూర్చున్నారు ప్రజలకి గౌరవం ఇవ్వడమే ప్రజాస్వామ్యం ఇవాళ మీరు ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రజలు గొప్ప తీర్పుతో ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో కూర్చోబెట్టినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఇష్టానుసారంగా గత ఐదేళ్లలో ఎట్లా అయితే మాట్లాడారో అదేవిధంగా ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడదామనేటటువంటి మీ పద్ధతికి ఈ రోజున ప్రజలు తగిన గుణపాఠం చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మీరు ఒక నెల రోజులు కూడా కాలేదు కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడి ఐదేళ్ళు ఎలా వర్చుకుంటారో మీరు తెలియడం లేదు రేప మాప మళ్ళీ మాదా సింహాసనం అనేటటువంటి పద్ధతిలో మాట్లాడుతున్నారు ఐదేళ్లు వర్చుకోవడమే మీకు కష్టంగా ఉంది వినండి ఈ రోజున ఐదేళ్లు కాదు ఇంకొక పాతికేళ్లు కూడా మీరు ఓర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది దానికి సిద్ధంగా అండి అంతేగాని ఇష్టానుసారం మాట్లాడడం వీధి రౌడీలాగా మాట్లాడడం అనేటటువంటిది తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మానుకోవాలి అక్రమాలని అక్రమము అని అంటే మీకు ఎందుకు ఉలుకు అక్రమము సక్రమం అనేటటువంటి మీరు చెప్పరు అక్రమమే అంటారు కానీ మా మీద చర్యలు తీసుకోకూడదు మేము చేసింది అక్రమమే అంటారు ఆ గుండె ధైర్యం లేదు మేము సరిగ్గానే మంచి పనే చేసాం మా పాలనలో ఎటువంటి అవినీతి జరగలేదు మేము ఎక్కడ ఏ అక్రమ కట్టడంలో మేము నివాసం ఉండడం లేదు అని చెప్పే ధైర్యం ఎవరికీ లేదు మేము అక్రమాలు చేస్తూనే ఉంటాం కానీ చూస్తూ చూస్తూ పోండి నలభై ఏళ్ళ మా ఇండస్ట్రీని చూసి మేము తప్పులు చేసినా మేము అక్రమాలు చేసినా మేము పాపాలు చేసినా మా మీద ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకుండా మీరు కళ్ళు మూసుకొని పోండి అది ఈ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు చెప్తున్నటువంటి తీరు ఇది సమంజసమేనా అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం ఈ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతున్నటువంటి తీరుకి ప్రజలు విస్తుపోతూ ఉన్నారు ప్రజావేదిక మీద తీసుకున్నటువంటి చర్య దానిపైన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు చేసినటువంటి రాద్ధాంతం చూసి ప్రజలు ఆశ్చర్యపోతున్నారు ఒక అక్రమ కట్టడంలో నిర్మాణం చేయడమే కాకుండా దానిపైన ప్రభుత్వం చర్య తీసుకుంటే దాన్ని ఒక కక్ష సాధింపుగా దాన్ని ఒక ఏదో చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఒక యుద్ధంలాగా వాళ్ళు ఒక వాళ్ళు ఒక వాళ్ళు ఒక వాళ్ళు ఒక క్రియేట్ చేస్తూ మాట్లాడినటువంటి తీరుకి ఈరోజు ప్రజలు ఆశ్చర్యపోతున్నారు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఈ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఏం సందేశం ఇవ్వదలుచుకున్నారు ఈ రోజున ప్రజలకి అంటే ఎన్ని తప్పులు చేసినా ఎన్ని పాపాలు చేసినా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల జోలికి వస్తే అది కక్ష సాధింపు ఇది ప్రజలు ఎవరైనా దీన్ని స్వీకరిస్తారా అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం మనం చేస్తున్నాం ఈ రోజున అనేక అక్రమాలు బయటకు రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ ఐదేళ్ల పాలనలో కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి రాష్ట్రం అనేటటువంటి కనికరం కూడా లేకుండా అన్ని వ్యవస్థలని ప్రతి దాన్ని కూడా ఇవాళ ఏ రకంగా దోచుకున్నారనేటటువంటిది ప్రతి దానిట్లో కూడా ఒక కాగితం దగ్గర నుంచి ఒక పెన్ను దగ్గర నుంచి ప్రతి వస్తువులో కూడా ఈ రోజున కొనుగోళ్లలో మీరు చేసినటువంటి అక్రమాలు ఇవన్నీ బయటకు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇది రాష్ట్రానికి మంచి జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందుకు పోవడానికి ఈ రోజున ఎటువంటి అవినీతి లేనటువంటి ఒక పారదర్శక పాలన ఇవ్వడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ముఖ్యమంత్రిగా కంకణం కట్టుకుంటే మీరు దాన్ని హర్షించాల్సింది పోయి ఈ రోజున తూలనాడుతున్నటువంటి పద్ధతి మీరు తిడుతున్నటువంటి పద్ధతి మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద మాట్లాడుతున్నటువంటి తీరు ఇవి ఏవి కూడా ఒక ఇది ఒక ప్రజాస్వామ్యంగంలో మీరు వ్యవహరించాల్సినటువంటి తీరు కాదు ఒక నాయకులుగా కూడా మీరు వ్యవహరించడం లేదనేటువంటిది ప్రజలు ఇస్తున్నటువంటి తీర్పు మీరు వినండి మీరు ప్రజల అభిప్రాయాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోకనే నిండా గోతల పడ్డారు ఇప్పటికైనా సరే ప్రజలు మీ గురించి ఏమనుకుంటున్నారు మీరు మాట్లాడుతున్నటువంటి మీడియా ముందు మీరు వేస్తున్నటువంటి రంకెలు మీరు వేస్తున్నటువంటి విన్యాసాలు మీ మీ తొడగొట్టడాలు మీ మీసం మెలేయడాలు మీ వీధి రోడ్డు చేష్టలు వీటన్నిటిని చూసి ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారనేటటువంటిది ఒకసారి వినండి విన్న తర్వాత మర్యాదపూర్వకంగా హుందాగా ఒక రాజకీయ పార్టీలాగా వ్యవహరించండి అక్రమాల జోలికి వస్తే కబడ్దారు ఏమిటిది మీ జోలికి ఎవరు రాకూడదా మిమ్మల్ని ఎవరు ప్రశ్నించకూడదా 
ఐదేళ్ల పాటు మీ పాలనలో జరిగినటువంటి తప్పులు ఎవరు ఎత్తి చూపకూడదా దానిపైన విచారణ చేయకూడదా దాన్ని వెంటనే పునః సమీక్షించకూడదా